はい皆さんこんばんはキョロジーです、えー、今日はですねえー、っと先ほど、えー、動画をアップロードしました、えー、センチュリーさんの裸族のお,お役立ちじゃないお立ち台ですね、えー、お立ち台 DJ の、えー、引き続きになりますえー、っと今回紹介する動画の内容はですねえー、っと初めて、えー、このブログでまあ、今までですね、あのパソコンの、えー、ハードディスク、メモリー、グラフィックボード、USB3.0、そうですね、3.0 とか、えー、紹介してきたつもりなんですけども、えー、っと、その中で初めて、まあもう今となってはもう大体もう流行になってますので、今更かっていうのもあるんですけども、えー、っと、SSD ですね、SSD の、えー、今回は紹介レポート、えー、してみたいと思います。ちなみに、えー、購入したのは、えー、いつもおなじみの Amazon さんです。で、えー、っと、今回ですね、えー、初めて、えー、ソリティッドステートドライブということで、SSD の登場になるんですけども、えー、まあ、その、僕自身のもんではないんですね。これ、まあ、ちょっと、あのー、お仕事として、えー、させてもらってるんですけども、えー、っと、まあ、SSD をしたいということで、まあ、容量アップをしたいと言われたんですけども、まあ、容量アップした、するだけであれば、まあ、ハードディスクでもいいとは僕思ったんですけども、やはり、その、メンテナンスどちらかというと、もう、あの気にせずにデフラグとか気にせずに使いたいと言われたのであそれだったら SSD の方がいいですよということで、えー、SSD に、えー、することにいたしましたで今回ですね、えー、と SSD といえばまあ今名前を挙げると東芝さん、えー、サムスンさんであと、えー、トランスセントさんとかあの輸入品とかですねあるんですけどもやはり僕の中では SSD にするなら、えー、インテルと思ってますので、えー、今回はですね、えー、インテルの方を紹介させていただきたいと思いますでですねインテルの SSD もあの一時高かったんですけども今本当に安くなって、えー、今回 120GB のハードディスクから、えー、250の SSD への、えー、交換ということで依頼されているんですけどもそれがですね、えー、っと、まあ、250っていうのはないので、240のやつになったんですけども、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。いつもおなじみのご紹介でいきたいと思います。はい。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。ちょっと一旦動きます。はい。えー、おはい、えー、インテルボクシード SSD335 シリーズ 240GBMLC25 社 2.5 インチ 9.5mm、えー、J クレストリゼ,リ,ゼリ,リゼラーボックスですね、えー、品番は SSDSC2CT240A4K5 ですね17,221 円でしたでこの SSD がですね、えーまあ、この価格で売られているということには驚きなんですけども、えー、肝心な商品の方はですね、えー、こちらですはい、えー、335シリーズソリティッドステートドライブということでですね、えー、240のものになります、えー、ハイパフォーマンスって書いてますよねハイパフォーマンス、えー、インテルソリティドステートドライブ335シリーズフォアディスクトップアンドモバイルシステムということでディスクトップのノートでもいけるということですねで一応これ3三、えー、年保証とか保証とかわからないんですけども内容は SATA6 ギガバイトの転送量もしくは3ギガバイトということですねでえー、日本語は書いてますね、えー、ホームボックスにはデスクトップまたはモバイル PC での目的をしようとするインテルソリティッドステートドライブが入っています本製品は3年間の製品保証付きで保証書は製品に同胞されていますということらしいですこちらですねはいということで、えー、中身の方を開けていきたいと思いますえー、っとこっちから開けたほうがいいなよいしょ初めてなんですよね、本当に僕もあのソリティドステートドライブ SSD の,あの交換っていうのは今まであのハードディスクの交換の方はですね、えー、と何回かさせていただいたことがあるんですけども SSD に関しては本当に初めてなので、まあ、体感速度も、えー、気になる音と,ところですよね
はい開封の方いたしますあれ硬いよ初めての僕もインテルなんでちょっと勉強になりますえー、まあ,あの映せるところと映せないところがあると思うのでその辺りはご了承いただきたいと思いますえー、SSD ですね335シリーズはい、えー、240GB インテルの SSD ですもうすごいですよねもうカメラ言うたら悪いですけどファインピックス F600EXR の二回りぐらい大きいぐらいのやつなんで本当にデジカメかっていうぐらいですよねカシャッカシャカシャって感じですよねえー、っとまあ中国製らしいですねはいこのままコピーもできそうですでえー、っとこれのやつが入ってた箱でですねでえー、っと商品の中にはスピードデモンソリティッドステートドライブインテルドットコム GoSSD ということでなんかステッカー入っておりますこれなんかパソコンの方貼っとけっていうことですかね<笑>で、えー、中身の方なんですけどもなんかクイックユーザーガイドみたいなのがありますよねえー、っとネジとアダプターとドライブは入ってるんですかねえー、っとまあコネクターとかそんな感じでスワップとか書いてますねまあほとんどもう日本語なしです。ノー日本,ノー日本語って言うとおかしいですけど、本当に日本語なしですね。日本語はもう詳細な手順については CD に、えー、収録されているインストールガイドを参照してくださいだけしか日本語は書いておりません。で、その、えー、CD がですね、なんとなんと、えー、このちっちゃい9インチディスクです。なので使いません。ということは、えー、中の方ですね。えー、っと、中の方なんですけども、これがおそらく、えー、固定用のネジですね。はい。これはまあなくしちゃいけないと思います。で、あとはですね、これは、えー、っと、パソコンのデスクトップにつながるやつですかね。ノートは多分いらないと思います。で、これも同じく電源供給の方になります。で、あとは、これですね。最後出てこいあれ出てきた出てきたえっ、ー、とおそらくノートはですねあのつけることはないと思うんですけどそのままのマウンターを使うんであれなんですけども、えー、これがハードディスクとかつけるんであればここにつけてってことでしょうかちょっとでも足らなさそうですよねということでちょっと初めての SSD なのでわからないこともあるんですけども、えー、作業の方にですね、えー、移りかかりたいと思いますそれでは、えー、一旦簡単なんですが、えー、SSD の開封動画にはならないんですけども、えー、今からですねパソコンの方に移って、えー、作業していきたいと思います